इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा बस मोह से बचो मोह पाप का पहला चरण है व्यक्ति जिससे मोह रखता है उसके दुष्कर्म व्यक्ति को नहीं दिखते अतव निर्विकार रहो प्रेम और द्वेश दोनों से जो आज्ञा गुरुदेव ध्यान रहे वत्स तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है तुम अभी भी परीक्षणों से गुजर रहे हो काकोदर से कहीं अधिक शक्तिशाली असम के योद्धाओं से तुम्हें युद्ध करना होगा अतैव सतत ऊर्जावान बनते रहो प्रकाश के लिए तभी हार पाएगा अंधेरा जो आज्ञा गुरुदेव अब मेरी हर सांस का उद्देश्य यही होगा विजय भगवत गंगाधर गंगाधर देवी सॉरी मुझे तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था आखिर मैंने हार मान ली प्लीज शक्तिमान मेरी और प्रेम परीक्षा मत लो प्लीज लेकिन क्या शक्तिमान आपसे प्यार करता है मेरा मतलब है कि क्या वो प्यार कर सकता है क्यों नहीं कर सकता उसने खुद मुझसे कई बार कहा है कि वो एक आम इंसान है और हर एक आम इंसान किसी ना किसी से तो प्यार करता ही है वेल, वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते 
वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते शक्तिमान मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम ही गंगाधर हो तुम ही शक्तिमान हो और मुझसे सिर्फ मुझसे प्यार करते हो आप देवी जी आप या क्या कर रही हैं? अब खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है क्या मतलब देवी जी मैं आज तुम्हारे रहस्य से पर्दा हटाने आई हूँ शक्तिमान अब तुम तुम शक्तिमान नहीं हो हाँ गंगाधर मेरा ही दूसरा रूप है लेकिन तुम्हें दूसरा रूप धारण करने की क्या जरूरत है तुम शक्तिमान बनकर भी तो रह सकते थे वास्तव में ये मेरे दो रूप नहीं दो पहलू हैं, बल्कि दो स्वभाव हैं। जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं गंगाधर मेरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व है और मैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व जहां गंगाधर मेरा सहज साधारण सामाजिक जीवन जीने वाला रूप है वही मैं साधना के उपरांत अंतर मन से निकली हुई ज्ञान की ज्योति हूँ लेकिन तुम इस बात को लोगों से छुपाते क्यों हो मैंने कभी नहीं छिपाया हाँ बताया भी नहीं क्यों? मेरे कहने पर भी तुमने क्यों स्वीकार नहीं किया ऐसा ही आदेश है मेरे महागुरु का लेकिन क्यों तुम्हारे महागुरु ने तुम्हें ऐसा आदेश क्यों दिया वक्त आने पर पता चल जाएगा मुझसे भी यही कहा है मेरे महागुरु ने लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता ये मैं कैसे कह सकता हूं मुझे तो पूरे संसार से प्रेम है उसी संसार में तुम भी हो मैं मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूं मैं व्यक्तिगत प्रेम की बात कर रही हूं यह अचानक अंधेरा क्यों छा गया मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये कहां आ गया हूं ये, ये। गीता गीता कहां चली तुम गीता 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 रुको गीता
ये सब क्या हो रहा है तुम तुम कौन हो कस्टर्ड दुनिया में कस्ट को बनाने आया हूं मेरे गुलाम बन जाओ
का सवाल हो आज वक्त आ गया है इस पूरी दुनिया को जीतने का बहुत दिनों तक सोते रहे हम सब उस भिक्षु को ओम लता के शाप की वजह से ओम लता के शाप की वजह से कशराज कशराज कोमलता नाम की भिक्षुका ने सारे गांव वालों को मरने से बचा लिया है कोमलता चलो मेरे साथ राज यही है वो कोमलता जो गांव वालों को बचाती है गांव वालों की हंसी और खुशहाली का कारण भी यही कोमलता है ये कमजोर सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है ये मैं ही हूं कष्टराज अंतर मन की दृष्टि खुलने के बाद देखने और बोलने के लिए बाहरी आंख या मुंह की जरूरत नहीं पड़ती <laughs> बंद करो ये हंसना कष्ट को किसी की हंसी पसंद नहीं मैं एक शांत आत्मा हूं मेरी शांति में व्यवधान मत डालो हाँ यदि शांति की तलाश में आए हो तो इस शांति वन में तुम्हारा स्वागत है आओ आकर किसी भी शिला पर बैठ जाओ तुम्हें शांति जरूर मिलेगी मैं यहाँ बैठने नहीं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने आया हूँ पूरी दुनिया में कष्ट और दुखों का साम्राज्य होगा किसी को हंसने या मुस्कुराने नहीं देगा कष्ट तुम मेरी गुलाम बन जाओ वरना मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं तुम खुद अपनी इच्छा के गुलाम हो दूसरों को क्या गुलाम बनाओगे कष्टराज <laughs> तुम्हारे भाग्य में केवल कष्ट ही लिखा है तुम चले जाओ कष्टराज मैं क्रोध में आकर अपना तपोबल नहीं खोना चाहती जाओ चले जाओ चले जाओ यहां से अष्ट के साथ तुम्हें भी जाना होगा लड़की ले चलो इसे तुम भूल कर रहे हो कष्टराज लौट जाओ जाओ ले चलो इसे मैंने कहा था ना कष्टराज तुम भूल कर रहे हो भूल तो तुम कर चुकी हो लड़की कष्ट इसका इनाम जरूर देगा तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी दुष्ट इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा तुम और तुम्हारे सैनिक मूर्ति बन जाए ये कुमलता का श्राप है तुम तब तक मूर्ति बने रहोगे जब तक किसी शुद्ध आत्मा की लड़की तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तलवार वापस ना रख दे और याद रखना मेरे जैसे तपस्वी किसी ना किसी रूप में इस धरती पर अवश्य रहते हैं तुम तब शायद उनके प्रकोप से ना बच पाओ ये क्या हो गया मैं हिल क्यों नहीं सकता
और इस तरह अधूरा रह गया इस पूरी दुनिया पर फतह पाने का मेरा ख्वाब इसीलिए जिंदा हुआ है कस्टक और जिंदा किया है तुम सब लोगों को दोबारा ओम लता आज नहीं रही मगर ये दुनिया आज भी है और कस्टक के बाजुओं में ताकत भी बल्कि तमराज गिलविश ने और भी ताकतों से नवाज दिया है हमें आज हम खुद को तुम्हें किसी और को कभी भी गायब करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं ओम लता के शाप का बदला हम पूरी दुनिया से लेंगे बढ़ा देंगे दुनिया में कष्ट और दुखों को आज हमें इस दुनिया को फतह करने से कोई नहीं रोक सकता या तो ये दुनिया हमारी गुलाम होगी या फिर देंगे हम इसे मौत इसीलिए तुम सब तैयार हो जाओ जंग के लिए मगर तमराज किलविश का आदेश है इस बार हमें जंग का तरीका बदलना होगा विज्ञान को बनाना होगा अपना हथियार इसीलिए हम सब फैल जाएंगे चारों तरफ और देखेंगे कैसे बना सकते हैं विज्ञान को अपना हथियार जो और साथ ही पता लगाओ शक्तिमान नाम के शख्स का सुना है वो कोमलता से भी बड़ा तपस्वी है और उसी की तरह इस दुनिया में शांति फैलाने आया है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो इसके पहले कि वो हमें कोमलता की तरह मार दे दे हम उसे अपना गुलाम बना देना चाहते हैं चलो चलकर ढूंढते हैं शक्तिमान को अंधेरा कायम रहे शक्तिमान से राष्ट्र अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर दिवाकर बोस ने अपील की है कि वो उनके अनुसंधान को पूर्ण करने में उनकी मदद करें। प्रोफेसर बोस का यह दावा है कि ओजोनिका के जरिए वायुमंडल में स्थित ओजोन गैस की सुरक्षा परत में प्रदूषण के कारण होने वाली छेदों की मरम्मत कर सकेंगे ताकि सूरज ऐसी निकलने वाली जो घातक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने ऐसी रोक सके शक्तिमान आज साइंस को तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे बिना मेरे आविष्कार ओजोनिका का सफल परीक्षण नहीं हो सकता और ओजोनिका का परीक्षण पृथ्वी के फायदे के लिए जरूरी है मुझे विश्वास है कि तुम कल परीक्षण स्थल पर जरूर आओगे हेलो गीता विश्वास हेलो गीता न्यूज सुनी यस सर साइंस को भी शक्तिमान की जरूरत पड़ने लगी गीता ये बात हमारे शक्तिमान विशेषांक के लिए बहुत अच्छी खबर साबित हो सकती है एक तो साइंटिस्ट का शक्तिमान से मदद मांगना और दूसरा प्रोफेसर बोस का नया आविष्कार ओजोनिका अगर ये बात सही है तो हमारी मरती हुई रूह को अमृत मिल जाएगा इसलिए तुम पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये बात जानने की कोशिश करो की प्रोफेसर बोस का ये ओजोनिका वास्तव में है क्या और ऐसी कौन सी मदद है जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है यस yes, सर गीता मैं चाहता हूं कि ये कवरेज हमारे अखबार में सबसे पहले हो यस yes, सर वैसे भी प्रोफेसर बोस मेरे पुराने परिचित हैं। उनके साथ इंटरव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अलदुदा ओके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र प्रोफेसर बोस आज मैं आपके दोस्त की बेटी की हैसियत ऐसी नहीं एक जर्नलिस्ट की हैसियत ऐसी आई हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए क्या बात है शक्तिमान जैसे पर्सनेज का इंटरव्यू लेने वाली जर्नलिस्ट आज मेरा इंटरव्यू लेने आई है आई थिंक शायद इसलिए क्योंकि मैंने शक्तिमान से मदद मांगी है हम्म? नो no, बल्कि इसलिए कि वो आपका ऐसा कौन सा आविष्कार है जिसकी वजह से आप शक्तिमान से मदद लेना चाहते हैं कई सवालों को मिलाकर के एक सवाल अच्छा कर लेती हूँ हम्म आओ कैबिन की ओर चलते हुए बातें कर लेते हैं यस yes, चलिए वेल well, तुम्हारा पहला सवाल था मेरा आविष्कार मेरे आविष्कार का नाम है ओजोनिका ओजोनिका लेकिन ये है क्या चीज इसकी डिटेल मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई तुम्हें भी नहीं बताऊंगा लेकिन इतना समझ लो कि 
ये एक बॉम्ब जैसी ही चीज है बॉम्ब यस बॉम्ब दुनिया का पहला ऐसा बॉम्ब जिसका ब्लास्ट लोगों को मौत नहीं बल्कि जीवन देगा ओजोन की सुरक्षा परत में होने वाले छेदों की मरम्मत करके वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेसर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग काश इस दुनिया के सारे बम ऐसे होते काश दुनिया के सारे लोग तुम्हारी तरह अच्छा अच्छा सोच पाते लेकिन क्या ये अपने आप में अहम सवाल नहीं है कुछ लोग साइंस का गलत इस्तेमाल करके बॉम्ब और मिसाइल जैसी चीजें बनाकर क्या हासिल कर लेते हैं उन्हें क्या मिलता है प्रोफेसर बल्कि अगर वही लोग साइंस का सही इस्तेमाल करें तो लोगों को मौत देने के बजाय जिंदगी दे सकते हैं इस दुनिया को एक खूबसूरत और खुशहाल जगह बना सकते हैं है ना लेकिन गीता दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट साइंस का गलत इस्तेमाल तब तक नहीं करता है जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए और ये मजबूरी किसी भी तरह की हो सकती है कभी ये धन दौलत के लालच के रूप में होती है तो कभी भय के रूप में आओ अंदर आओ और इन बम मिसाइलों का आविष्कार भी वास्तव में लोगों को मारने के लिए नहीं होता है फिर लोगों पर शासन करने के लिए होता है ताकि लोगों को डराकर उन्हें गुलाम बनाया जा सके उन लोगों की तरफ से जिनके पास ये बम या मिसाइल जैसी चीजें हो मैं भी चाहता तो अपने ओजोनिका में थोड़ा सा फेर बदल करके इसे दुनिया का सबसे घातक बम बना सकता था आप ऐसा कभी नहीं करते प्रोफेसर बोस मुझे पता है घातक बम मिसाइल ये सारी चीजें इस दुनिया में पहले से हैं और इतनी है कि इस दुनिया का पूरा विनाश हो सकता है एक और बम बनाकर आप कौन सा नया काम कर लेते लेकिन ओजोनिका ये दुनिया के लिए रियली एक बहुत बड़ा आविष्कार है यस प्रोफेसर मगर गीता इस आविष्कार का मतलब तभी है जब शक्तिमान मेरी मदद करे लेकिन शक्तिमान आपकी क्या मदद कर सकता है गीता मुझे अपने ओजोनिका का ब्लास्ट वायुमंडल में ठीक उसी जगह करना है जहां से ओजोन परत पतली होने लगती है और हमारा अच्छे से अच्छा रॉकेट भी ये काम नहीं कर सकता अगर ओजोनिका को वायुमंडल में स्थापित करने में जरा सी भी भूल हुई तो बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं शक्तिमान खुद जाकर मेरे ओजोनिका को वायुमंडल में स्थापित करें और यह काम तुम आसानी से कर सकती हो गीता मैं हां हालांकि मैंने टीवी पर शक्तिमान से अपील की थी लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद शक्तिमान से जाकर कहो आ, मैं हां गीता क्योंकि तुम्हारे अलावा शक्तिमान तक अब तक और कोई नहीं पहुंच पाया है इसलिए प्लीज ये काम संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए है शक्तिमान का जन्म मानवता की भलाई के लिए हुआ है प्रोफेसर इसके लिए मुझे उनसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं मैं ये कोशिश करूंगी कि शक्तिमान तक आपकी बात पहुंचा दू थैंक यू गीता थैंक यू वेरी मच इसकी क्या जरूरत है ये काम सिर्फ आपका ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व का है चलती हूं गीता एक सवाल मुझे तुमसे पूछना था क्या तुम्हारा शक्तिमान क्या सचमुच इंसान है बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह उसके कारनामों को देखकर ऐसा नहीं लगता इतना शक्तिशाली इंसान शक्तिमान की शक्तियों के आगे तो विज्ञान की बड़ी से बड़ी ताकत कम है क्योंकि शक्तिमान के पास विज्ञान की नहीं आत्मज्ञान की ताकत है थैंक यू प्रोफेसर अब मैं चलती हूँ बाय अब तुम मेरी गुलाम हो हाँ 
मैं आपकी गुलाम हूँ मेरे आका आखिर मजबूर कर ही दिया कष्टक ने ढाई हजार सालों के बाद ही सही तुम मेरी गुलाम बनकर रही कोम लता बहुत शांति की दूध बनी फिरती थी ना अब देखो तुम देखो अब तुम्हें हथियार बनाकर दुनिया में कैसे तबाही का खेल खेलता है कष्टक सबसे पहले तुम्हारे हाथों उस शांति दूध शक्तिमान की मौत देखना चाहता हूँ ताकि बाद में ये जानकर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचे कि तुमने अपने ही हाथों अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया जो हुक्म मेरे आका ये लो इसमें एक ही गोली है और निशाना भी एक ही शक्तिमान जो हुक्म मेरे आका अब जाओ जो हुक्म मेरे आका इस बार बहुत आसान होता जा रहा है सब कुछ अंधेरा कायम रहेगा अच्छा देवी जी कमाल करती हैं आप हमसे कहती हैं कि हम अभिनय अच्छा करते हैं अरे अभिनय तो आप अच्छा कर लेती हैं अभिनय हाँ देवी जी हाँ अभिनय आई तो थी हमारे प्राण हरने और जब निशाना चूक गया तो अभिनय करने लगी परंतु तो क्यों देवी जी क्यों क्या शत्रुता है आपकी हमसे पहले हमें शक्तिमान सिद्ध करने की कोशिश करती रही ताकि शक्तिमान के सारे शत्रु हमारे शत्रु हो जाए और जब उसमें सफल नहीं हुई तो पहुंच गई ये शस्त्र लेकर हमारा वध करने आप माने? वो तो भला उस दर्पण का <laughs> जिसने अपने वक्ष पर आपके इस आग उगलू यंत्र से निकले हुए आग के घोले को झेल लिया और इस पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर रोंकार शास्त्री को स्वर्गीय गंगाधर विद्याधर मायाधर रोंकार शास्त्री बनने से रोक लिया वाह वाह मेरे मित्र अरे तू कहा गिरा पड़ा है वाह मेरे मित्र वाह मेरे दर्पण वाह मेरे मित्र दर्पण वाह मेरे खानदानी दर्पण अब मैं अपने इस मुखार बिंदु को सवेरे सवेरे कहा निहारूंगा देवी जी आपने तो इसकी हत्या कर दी आप हत्यारण है देवी जी आपको दवा तीन सौ दो के तहत लटका देना चाहिए आपको हाँ आपने हम पर गोली क्यों चलाई यही तो सवाल है 
कि मैंने तुम पर गोली क्यों चलाई जबकि मुझे सिर्फ शक्तिमान को मारना था सिर्फ शक्तिमान को अभी तो मान जाओ कि तुम ही शक्तिमान हो वाह देवी जी वाह हमने कहा ना आपके अभिनय का तो कमाल ही कमाल है आप अपने वाक्य जाल से हमें बसाना चाहती है कि हम अपने मुंह से कह दें कि हम शक्तिमान है परंतु देवी जी हम शक्तिमान नहीं है नहीं है नहीं है परंतु देवी जी हम शक्तिमान भैया को गोली क्यों मारने जा रही थी मुझे सम्मोहित करके यही हुक्म दिया था कष्टक ने कष्टक हाँ ये वही कष्टक है जो बांगड़ू घाटी के ताबूत से निकला था वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है शक्तिमान फिर वही शक्तिमान अरे देवी जी कितनी बार कहा आपको आप ये बात जाके शक्तिमान भैया को बताइए कि वो उनके प्राणों का शत्रु बना हुआ है हमको क्यों बोल रही है बार बार आप जाइए जाइए आपने शक्तिमान को बताइए कि वो कष्ट में है जाइए जाइए चलो चलो मेरे साथ कहो कष्ट के पास देवी जी हमें उस कष्ट की क्या आवश्यकता है सारे कष्ट तो हमें आपको देख ही मिल जाती है चलते हो कि नहीं <laughs> चलो <laughs> आ गई ना आ गई ना तुम अपनी औकात पर हमें पता है देवी जी हमें पता है आप आधे रास्ते में किसी नदी नाले या खंडहर में मारकर गाड़ देगी हमें चलो गंगाधर चलते चलते भूत सहज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग भरे सब धीरा जपत निरंतर हनुमत बल वीरा देवी जी आप आप रात्रि के समय हमें इस घोर घोर वन में कहा ले जा रही हैं? आपको अगर मानना ही है देवी जी तो हमें किसी शांत उपवन में ले जाइए ना वो क्या है ना हमें रात्रि के समय घोर वन से बहुत भय लगता है देवी जी हाँ से रोग हरे सब पीरा चपत निरंतर देवी जी यदि हम पवन पुत्र हनुमान के परम भक्त नहीं रहे होते ना तो हम आपको बता देते क्या बताते हैं यही कि तुम शक्तिमान हो नहीं हम पहलवान हैं हनुमान जी के भक्त पहलवान परंतु आज हमारी यही कमजोरी बन गई है आप ठहरी नारी और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी हम आपसे भला युद्ध कैसे कर सकते हैं यदि आपकी जगह कोई पुरुष रहा होता ना तो हमारा कदापि आप पर नहीं कर पाता वो अच्छा क्या कर लेते तुम करते ना हम उसे गुदगुदी कर देते और उसके हाथ का ये आग उगलू यंत्र पकड़ कर फेंक देते हम और फिर देवी जी पतली गली पकड़ कर हम निकल जाते हाँ देवी जी पतली गली पकड़ कर निकल जाते हम हाँ <laughs> देवी जी बचिए 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 ये आग उगलू यंत्र देख रही हैं आप ये पीछे गिर गया था यहां पर इसे उठाने के लिए मैं यहां आया था ये लीजिए धक धक ये क्या कर दिया हमने ये तो एक बार फिर से आप हमारे प्राणों के शत्रु हो गई हमसे बड़ा बुद्ध कोई नहीं होगा आगे आके बैठो चलो अब तो बैठना ही पड़ेगा आपके हाथों में आग उगलू यंत्र एक बार फिर से जो आ गया है हमारी मोटी बुद्धि जो ठहरी अपने पैरों में खुद को लाड़ी मार ली हमने न से रो घरे सब पीरा जब निरंतर अनुमत बलबीरा संकट से हनुमान चुड़ावे मन पर क्या हुआ आपने गाड़ी को रोक दी ओहो तो हमारा बलि स्थल आ गया जहां पर आप हमारी बलि चढ़ाएंगी हंड्रेड परसेंट देखो हुँ. अभी हम बाहर निकलेंगे रिवॉल्वर मेरे पर्स में है अगर तुमने जरा से भी चालाकी करके भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी समझे अभी चलो समझ गया यानी अगर हमने चालाकी दिखाकर भागने की कोशिश की तो आप हमें गोली मार देंगे बिल्कुल तो ठीक है हम अगर बिना चालाकी दिखाए भाग ले तो चलेगा आपको तब भी मैं तुम्हें गोली मारूंगी समझे चलो अरे ऐसे भी गोली मारेंगी वैसे भी गोली मारेगी यानी गोली दोनों तरह से मारेगी तो फिर हम क्या करेंगे और यहाँ तो पुलिस है तब तो गोली नहीं मार सकेंगी आप आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्यों भाई क्यों नहीं जा सकते मैं गीता विश्वास हूँ हाँ गीता विश्वास है 
आज की आवाज की रिपोर्टर आज की आवाज की रिपोर्टर ये रहा मेरा आई कार्ड हाँ हाँ मुझे प्रोफेसर दिवाकर बोस से मिलना है हमें भी मिलना है कोई फायदा नहीं है मिस गीता क्यों इंस्पेक्टर काजी क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को सील कर दिया गया है लेकिन क्यों प्रोफेसर बोस को किडनेप कर लिया गया है क्या? क्या? शक्तिमान